Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É, galera, queria estar tá trocando ideia com vocês aqui agora, mano. É, esclarecendo algumas coisas aqui é, para acabar com as conversas que tá acontecendo, que tá saindo e tá acabando deixando algumas pessoas tristes com o que tá rolando, tá ligado, rapaziada? Então eu quero esclarecer tudo aqui agora nesse vídeo para vocês, entendeu, rapaziada? Já para no próximo vídeo ninguém ficar comentando coisas que é, talvez... Né, é, Coisas desnecessárias, vamos se dizer assim, entendeu, rapaziada? É o seguinte, a vida da gente é pública, né? Então, é, a gente também dá o direito, direito de todo mundo falar o que quiser, né? Só que tem pessoas que acabam falando coisas que passam do limite e esquece que as pessoas, a pessoa que leu o comentário tem sentimento, entendeu? E acaba magoando é, muito essa pessoa que é, está que, que, que sofrendo com essas críticas. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, mano, eu vou falar de, é, do, 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 do caso eu e Maria, entendeu, rapaziada? Primeiro, mano, é, eu postei o um vídeo aqui, né, mostrando pra vocês o lugar aqui, é, a kitnet que eu tô morando E bastante pessoas ficou revoltada com a Maria, porque ela ficou com tudo da casa quando a gente separou E eu tô aqui sem nada, tá ligado? Não tem nada, tô dormindo no colchãozinho, vai no chão e tal Galera, eu só queria deixar bem claro pra vocês aqui é, não, eu não tô é, é, com raiva que ninguém comentou nada não, tá ligado? Talvez as pessoas não sabem, então eu vou estar tá esclarecendo aqui, né, galera? É, pessoal, as coisas eu deixei pra Maria, tá ligado? Eu quis deixar pra ela, ela não quis ficar com nada, se apoderar de nada. Ah, vai ser meu, você vai sair da casa e eu vou ficar com tudo. Não, galera, entendam isso. Eu que saí de dentro de casa e eu falei, pode ficar com tudo, eu não quero nada. A única coisa que eu quero, que eu quero é esse aqui, ó, o notebook. A única coisa que eu quero... Só minha ferramenta de trabalho. O resto pode ficar com tudo. Eu não quero, não. Fica tranquila. Vim morar cá agora. Ela me ofereceu algumas coisas. Eu falei assim, não. Esse é seu. No dia que eu saí de casa, eu falei com você, ó. Isso aqui é tudo seu. Não quero nada. E mantive minha palavra até hoje. Tô aqui dormindo no colchãozinho. Tô. Mas estou feliz, galera. Não fiquem com raiva de, dessas coisinhas de... Ah, porque Maria tá com as coisas e eu tô aqui do zero. Começando do zero. Porque eu não merecia isso. Sim, nem, ninguém merecia isso, galera, mas eu só quero que vocês entendam uma coisa, que eu tô muito feliz desse jeito que eu tô aqui, tá ligado, rapaziada? Eu tô feliz demais, é, não é porque aqui não tem nada, porque Maria tem as coisas tudo dentro da casa, que era nossa, que a gente conquistou junto, que eu tô aqui sem nada, que eu tô triste não, galera. Eu tô muito feliz, mano, vou falar com vocês, eu acho que nos últimos cinco anos eu nunca estive tão feliz, tão alegre como eu estou agora, tá ligado? E com a autoestima, ó... Mano, eu tô vivendo uma fase da minha vida que, você está entendendo? Que nenhum problema tá conseguindo me abalar para me deixar triste para baixo. Tudo, eu tô, é, como que eu posso dizer, rapaziada? Aparece um problema, uma coisa que me deixar triste, mano. Não tá conseguindo porque eu tô num momento muito bom de minha vida. Eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, galera. Eu não gosto nem de ficar falando que eu tô muito feliz, né? Mas é porque eu sempre, nos últimos tempos, eu, eu estava muito depressivo, eu estava muito triste, estava desacreditado da vida, estava muita coisa. E agora, galera, com esse colchãozinho no chão aqui só, o que eu tenho aqui dentro desse cômodo aqui, desse, dentro desse cômodo aqui, mano, eu tô feliz. Então eu quero que vocês entendam isso, rapaziada. Não, pan. Por favor, parem de ir lá jogar Maria. Eu, eu tô gravando esse vídeo não porque ela me falou nada. É porque eu entrei num vídeo que ela postou, que ela veio aqui. Ela postou um vídeo que ela veio aqui, né? É, conhecer minha casinha aqui, nova que eu tô morando. E trouxe um presente pra mim e as pessoas começaram a atacar ela. Que ela era aproveitadora, que ela era isso e aquilo. E não, galera, ela não é isso. Vocês estão entendendo? Foi eu que terminei o relacionamento com ela. E... É, eu que deixei as coisas tudo da casa pra ela, não foi ela que me pediu, não foi ela que quis pegar tudo pra ela, foi eu que quis deixar, entendeu? Tá tudo com ela lá porque eu que quis deixar, galera. Eu não quero nada, eu quero isso aqui, mano, eu quero isso aqui, mas ter minha felicidade, entendeu? Eu quero ter, tá desse jeito aqui, tá feliz, isso aqui pra mim, eu tô feliz demais, galera. Se Deus quiser, a gente vai, eu vou conquistar tudo que é, é, é pro meu conforto de volta, mas isso não vai ser, não vai ser agora, vai ser... É, quando, se Deus quiser eu tiver condição Mas do jeito que tá aqui eu tô feliz, galera Não preciso de ter muita coisa pra me estar feliz não, tá ligado? Eu só quero que vocês entendam isso, rapaziada E outra coisa, mano é, Eu deixei bem claro que no dia que eu fui lá pra casa da Maria Eu fui no intuito de ajudar ela Porque meu canal foi hackeado E aí, nisso aí, né, galera eu perdi Ela perdeu o dinheiro dela Porque ela recebia através do meu banco lá do Google E aí ela ficou sem o dia dela pagar aluguel Água, luz, internet, essas coisas e eu vim lá de Jaguaré, lá do Espírito Santo, vim pra cá, pra casa dela, fiquei alguns dias e é, 
ajudei a ela a pagar o, as despesas dela, entendeu? Dei ela um dinheiro para ajudar ela a pagar o aluguel dele, dela desse mês. Eu acho que talvez o próximo mês agora ela já recebe de volta do canal. Não foi ela que me pediu para ir para lá para ajudar ela, foi eu que dispus a sair e para lá. Falei, Maria, tô indo por aí para a gente fazer alguma coisa para a gente poder pagar essas contas suas. Eu também tem as minhas também para pagar, tá ligado? Tem, ó, é, o, tem dois meses que eu não recebo do YouTube. Quer dizer, tem um mês passado que eu não recebo do meu canal. Esse mês eu não rece vou receber do meu canal. E o mês que vem, talvez também não vou receber, porque talvez eu não vou conseguir bater nem 100 dólares, porque meu canal voltou zerado de, 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 de receita, tá ligado? E, mano, talvez eu vou ficar três meses sem receber, entendeu? E, e foi isso que eu fiz, galera. Eu saí lá de agora e vim pra cá pra ajudar a Maria a pagar é, as despesas dela, entendeu, rapaziada? Foi isso que, que eu fiz. E a outras, outra coisa que as pessoas estavam falando também é que... Ah, que quando eu tava na casa de Maria, que a irmã dela tinha que sair por, pra deixar nós dois sozinhos. Não, galera, isso não podia existir, porque morava lá dentro da casa. Maria e a irmã dela moram as duas juntas. Eu cheguei de fora, entendeu? Por mais que a gente já teve um relacionamento antes, eu que cheguei de fora, as duas já moravam junto. Eu cheguei depois, entendeu? Então a irmã dela não tinha que sair, a irmã dela tinha que continuar. Se caso acontecesse alguma coisa pra gente voltar... Aí sim a gente ia ver o que a gente ia fazer, mas não eu ia morar lá porque ela mora com a irmã dela, entendeu? Talvez a gente, sei lá, mudasse, ia morar em alguma outra casa, ia fazer qualquer outra coisa, mas não ia morar lá porque quando eu cheguei a irmã dela já morava lá e não tinha como. Como que você mora numa casa porque chegou outra e você sai? Não pode, né galera? Vocês entendam isso que eu estou explicando para vocês, entendeu? Então eu fui para lá, quero que vocês entendam. Em momento nenhum também é, a gente chegou a revelar que a gente tinha voltado. Desde isso aí que eu vim, que eu perdi meu canal, que eu fui lá pra casa dela pra gente um ajudar o outro, né? Porque é, é o que eu sempre falo, a gente tem que, a gente, quem olha assim fala, acha que um aproveita do outro, não, galera, a gente é recíproco, é, um ajudando o outro, entendeu? Eu ajudei, ela me ajudou com os conteúdos pra gravar e eu ajudei ela pagando as despesas lá pra ela. Então, os dois estão ganhando, um ajuda o outro, entendeu, rapaziada? Não é ninguém aproveitando de ninguém, entendeu? Ah, vejo várias pessoas falando que eu aproveitei da Maria. Ah, você só foi lá, aproveitou de Maria, seu canal voltou, você saiu da casa dela. É lógico que não, galera. Eu, tanto que eu saí lá da casa dela lá, foi bem antes do meu canal voltar, tá ligado? Mas eu saí de lá com o dever com o Pedro, que foi lá pra ajudar ela. Só isso, rapaziada. Em momento nenhum a gente se pronunciou falando que a gente voltou. Em momento nenhum a gente tava... A gente só gravou os vídeos juntos igual qualquer outras pessoas normais gravam, entendeu? E sem falar nada que a gente tava junto, se a gente tinha voltado nem nada. Nada disso aconteceu, galera. E cada um tá vivendo sua vida, cada um tá feliz vivendo sua vida do seu jeito, entendeu? Eu tô muito feliz, então não tem por que tá causando é, essa repercussão aí de comentários aí. É, falando é, As pessoas falando mal de mim e dela. Ah, você importa? Não, eu não importo quem fala mal de mim, entendeu? Só que eu tenho que esclarecer para algumas pessoas que entendem, algumas pessoas que entendem, eu tô explicando aqui agora pra vocês nesse vídeo, beleza, rapaziada? E eu tô muito feliz, né, mano? Tô mais feliz ainda aqui que, ó... Real, é, é, mano, o dia que eu saí da casa da minha mãe, que eu fui viajar, fui lá pra Jagu... Porque eu montei na moto e comecei a sair no mundo, eu prometi pra minha filha que ia dar pra ela um telefone de presente e, pessoal, saí desacreditado, mano. Eu falei que ia dar, mas não tinha expectativa nenhuma de conseguir comprar um telefone pra ela. E hoje, né, galera, mesmo com o meu canal perdido e tudo, e a bagunça que fez minha vida, graças a Deus, Deus é maravilhoso, consegui fazer umas parcerias também de divulgação. E, mano, esse tempo aí que eu fiquei sem o um canal, não fiquei parado. E graças a Deus tá aqui, rapaziada, o presente do meu foguetinho, um telefone novo, zero na caixa. Comprei na loja pra ela e tô feliz demais, rapaziada, com isso aqui, mano, isso aqui... Que nem eu falei, pra muitos é só um telefone, mas pra mim isso aqui significa demais, galera. Porque eu falei, no dia que sair da casa dela lá, que ia dar um telefone pra ela, só que eu não tinha expectativa nenhuma de, 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 de vida, tá ligado? E hoje tá aqui, rapaziada. Graças a Deus, um mês e pouco, dois meses, eu acho, depois. Tô com um presente pra ela aqui, que eu vou estar tá levando. Lá então faltando pra entregar ela e vou estar tá gravando pra vocês também, rapaziada. E espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei pra vocês nesse vídeo aqui, né, galera? É, não tô aqui, é, mano, nem com raiva de nada que ninguém falou, só quis esclarecer pra acabar com essa picuinha aí, né, de um conversa de lá, um conversa de cá, que eu sou aproveitador, que Maria é aproveitadora, não existe nenhum, não existe nada disso, galera, existe, é, rec, eu não sei nem a palavra certa, é recíproco, não é reciprocidade, não sei como é que fala, é um ajudando o outro, é isso que acontece entre nós dois, galera, independente se estamos juntos como casal ou não, 
a gente segue assim, entendeu? E até o próximo videozão do canal. Fique com Deus. Um beijo! <risos>